willkommen zu meinem Let's Play Herrscher des Olymps Zeus mit dem Add-on Herrscher von Atlantis, Poseidon. Ich bin euer Dominus und wir starten die achte und letzte Episode unseres ersten Abenteuers Zeus und Europa mit dem Titel Der Thronanwärter. Ja, auch hier schauen wir mal, was man uns zu sagen hat und welche Aufgaben wir zu meistern haben. Der feige, aus Theben verbannte Polynikes von Orchomenos hat Gewand und Halskette der Harmonia gestohlen. Der Betrüger hat den Thron von Theben gefordert und Adrastos von Argos und Tideus von Kalidon diese und andere Beutestücke versprochen, falls sie ihm helfen, ihre Stadt einzunehmen. Sie müssen diese Verbrecher besiegen, um zu behalten, was rechtmäßig ihnen gehört. Hephaistos, der lahme Gott, hat derweil seine Frau Aphrodite und Ares in verbotener Umarmung erteilt. Langsam hat Hephaistos 2 und 2 zusammengezählt und endlich begriffen, warum Ares und Aphrodite bei Harmonias Hochzeit so stolz auf sie waren und die anmutige Göttin der Schönheit es vor rund 20 Jahren für nötig hielt, neun Monate in einem Badeort zu verbringen. Weißglühender vor Wut als die Metalle in seiner Schmiede hat Hephaistos beschlossen, alles zu zerstören, was Ares teuer ist, ob sterblicher, ungeheuer oder Stadt. Wir wurden hintergangen, die Halskette und das prachtvolle Gewand, welches Harmonia von den Göttern Ares und Aphrodite geschenkt bekommen hat, wurde gestohlen. Und man verlangt den Thron von Thebe. Wir müssen die Übeltäter dieses feigen Komplotts ein für alle Mal unschädlich machen. Dafür müssen wir Kalidon, Argos und Orchomenos regieren. Zudem müssen wir ein viertes Heiligtum in Theben errichten und 100 Personen müssen in einer Wohnung der Kategorie Anwesen oder Besser wohnen. Und wir haben festgestellt, dass Harmonia das Kind von Ares und Aphrodite ist. Ja, und der gehörnte Ehemann von Aphrodite, Hephaistos, er ist rasend vor Eifersucht. Und ich glaube, da wir ein Heiligtum von Ares haben, wird er uns nicht mehr hold sein. Ja, da haben wir jetzt nochmal einiges vor uns bei dieser letzten Episode und wir kehren zurück nach Theben. Auch hier wieder in altbekannter Manie in den Pausenmodus kurzer Überblick. Wir haben hier unser Wohngebiet der gehobenen Wohnung mit den drei Heiligtümern. Hier unsere Wohngebiete der Arbeiter mit den ganzen Produktionen. Ja, und hier unseren Handelsposten mit der Marmorproduktion. Bevor wir jetzt die feigen Verbrecher dieses Komplotts zum Teufel jagen, platzieren wir unser viertes Heiligtum. Wir gehen hier auf den Reiter Mythologie und gucken wir mal eben, welche Heiligtümer wir noch errichten können. Wir können den Garten der Demeter, das Orakel des Apoll und die Oase der Aphrodite errichten. Gut. Ja, und wenn wir hier nochmal auf die Lupe gehen des Infofensters Mythologie, können wir nochmal sehen, welche Gottheiten uns milde gestimmt sind. Das ist Demeter, Apoll, Aphrodite und Hermes und welche uns feindlich gesinnt sind. Das ist tatsächlich Zeus, da weiß ich gar nicht warum. Hephaistos, okay, ist klar, wir verehren Ares. Der Geliebte von der Ehefrau Hephaistos, nämlich Aphrodite. Ja, und Dionysus ist auch nicht gut auf uns zu sprechen, da wir die Minaden vernichtet haben. Na gut, so viel noch dazu. Ja, errichten wir das vierte Heiligtum. Ich würde gerne die Oase der Aphrodite errichten, weil Aphrodite kann gegen feindlich gesinnte Gottheiten, die unsere Stadt angreifen, helfen. Machen wir mal eben kurz hier das noch drehen. So, dann gucken wir mal. Ja, wunderbar. Das passt doch sehr schön. Und den Pausenmodus deaktivieren. Ja, die Kunsthandwerkergilden haben wir ja. Wir haben Marmor. Holz kriegen wir als Tribut, ja, und Skulpturen produzieren wir, ja. Läuft doch alles. Ja, dann würde ich sagen, greifen wir direkt den ersten Widersacher an, der uns hier Halskette und Gewand gestohlen hat. Weltkarte. Und dann haben wir hier Orchomenos. 
Und den werden wir jetzt erstmal direkt angreifen. So, oh, wir müssen erstmal hier warten. Da sind noch einige unserer Soldaten nicht mit Pferden ausgestattet. Da warten wir jetzt noch ein bisschen, bis alle Reiterkompanien auch entsprechend ausgebildet sind. Wir haben noch ein paar Denkmäler. Da können wir nochmal hier unseren Eingang verschönern. Das finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Das mache ich ja sehr gerne. Ach Gottchen, das sieht wirklich super aus. Ja, und die nämischen Spiele beginnen. Mal schauen, ob wir da als Gewinner hervortreten. So, dann können hier noch ein paar Parkanlagen hin. Sehr gut. So, wie sieht unser Militär denn jetzt aus? Ja, wir haben hier noch eine ganze Kompanie Hopliten. Die brauchen noch Pferde. Müssen wir noch ein bisschen warten. Ja, ich sehe gerade, dass Wein eingekauft wird. Brauchen wir eigentlich nicht. Wir kriegen ja Tribute von Citeron. In Form von Wein, dann können wir hier den Einkauf mal. Stoppen. Dafür können wir jetzt mal Rüstung wieder verkaufen. Da haben wir nämlich auch mehr als genug im Warenlager. Olivenöl, na ja gut, das geht noch, aber Wolle. Wolle ist relativ gering, nur noch in den Warenlagern. Aber ich glaube, ich habe den Wollexport schon gestoppt. Ja. Ja, hier verkaufen wir noch Wolle. Dann schauen wir mal, ob wir noch genug Schafe haben. Ihr wisst ja, Schafe und Ziegen werden gerne als Opfertiere von unseren Priestern hier stibitzt. Oh ja, da fehlen aber noch ein paar Schafe. Meine Güte. Ja, dann dürfen wir uns auch nicht wundern, dass wir keine Wolle mehr produzieren. So, Schafe haben wir genug und Ziegen. Na, Ziegen wurden nicht als Opfertiere gebraucht. Da ist schon wieder ein Priester, der ein Opferlamm holt. Auf dich wartet großes kleines Schäfchen, vertrau mir. Ja, das würde ich allerdings nicht machen. Ja, nochmal ein Blick auf unser Militär. Jetzt können wir sehen, dass alle unsere ausgebildeten Soldaten jetzt in den gehobenen Wohnungen Pferde haben. Jetzt können wir unseren ersten Widersacher entgegentreten. Hier, Orchomenos, greifen wir jetzt an mit allen, was wir haben. Wir nehmen jetzt mal nicht Knossos, sondern Citeron als unseren Vasallen. Ja. Und schicken wir los. Jawohl. Ja, und dann macht sich unsere Armee auf den Weg, diese Stadt zu erobern. Wie sieht denn der Arbeitsmarkt aus? Ach ja, das können wir so lassen. Das ist alles gut. Aber wir könnten eigentlich das Lohnniveau mal wieder auf normal setzen. Wie sieht es dann aus? Oh, dann brauchen wir 71 Arbeiter. Dann gehen wir wieder auf ein hohes Lohnniveau. Ja, und hier haben wir ja auch den Handelsposten vom Berg Pelion, der jetzt wieder natürlich mit uns Handel betreibt. Wir können jetzt Weizen wieder verkaufen, weil wir haben mehr als genug an Weizen. Damit können wir ruhig handeln. Ja, und wir haben eigentlich mehr als genug Bewohner in den gehobenen Wohnungen. Wir gucken nochmal kurz auf das Ziel. Ja, hier können wir sehen, wir haben mehr als 100, allerdings kann man das hier nicht lesen, aber man kann es errechnen. In einem Anwesen haben 20 Bewohner Platz und wir haben insgesamt 8, das heißt 160 Bewohner in den Anwesen. Also Ziel erreicht. Ja, gucken wir nochmal kurz zu unseren Verbündeten und zu unseren Vasallen. Unser Vasall Knossos ist treu, gut. Unsere Kolonie Zidonia, Citeron ist auch treu, das sieht doch alles ganz gut aus. Ja, Eloises ist weiterhin verbittert. Hm, wir könnten ihm aber ein Geschenk machen. 
Wir können ihm Rüstung schenken oder Holz oder Drachmen. Wir schicken ihm nochmal ein großes Geschenk. 2500 Drachmen. Unsere Stadtkasse gibt das her. Wir haben ja mehr als genug. Ja, hier haben wir jetzt unser freies Feld, wo eigentlich die Heldenhalle immer errichtet wird. Ich glaube nicht, dass wir in dieser Kampagne wieder einen Held rufen müssen. Füllen wir das mal aus. Das sieht ja furchtbar aus, wenn er so leer ist. Und zwar passt hier ein Fischteich rein. Wunderbar. Sollten wir tatsächlich die Heldenhalle gebrauchen, kann man das natürlich wieder abreißen. Aber so finde ich das jetzt wesentlich schicker. So, und hier können auch nochmal Denkmäler hin. Ja, wir haben aber immer noch zu wenig Wolle. Und dann stoppen wir mal jetzt hier tatsächlich den Verkauf von Wolle. Wir verkaufen jetzt wieder Weizen an den Berg Pelion. Und wir könnten eigentlich auch Skulpturen verkaufen. Da haben wir mehr als genug. Aber jetzt, wenn wir unser Heiligtum bauen, brauchen wir natürlich Skulpturen. Wie viel brauchen wir eigentlich? Oh, ja. Unsere Armee war natürlich wieder erfolgreich. Orchomenos ist erobert. Sehr schön. Ja, ich wollte mal wissen, was brauche ich eigentlich an Baustoffen noch hier für das Heiligtum der Aphrodite. 29 Marmorplatten, 12 Ladungen Holz und 6 Skulpturen. Ja. Die haben wir ja auf Lager. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Ja, und Eloises dankt uns für das Geld. Gerne geschehen. Ja, und es ist Jahresanfang. Wir kriegen wieder unsere Tribute. Zidonia zahlt seine Holzbretter. Knossos sein Olivenöl. Eloises will sein Wein zahlen als Tribut. Aber das Warenlager ist voll. Auch Orchomenos zahlt sein Tribut. In Form von 10 Marmorplatten haben wir auch keinen Platz. Ja, Citeron möchte seinen Wein zahlen. Geht auch nicht. Okay, dann könnten wir sogar Wein verkaufen. Wer kauft den Wein? Na, gibt es ja keinen, der Wein kaufen möchte. Ja, der Berg Pelion. So, dann... Verkaufen wir mal auch 12 Einheiten und oh, 36 Einheiten. Kauft der Berg Pelion im Jahr. Oh, das ist ziemlich viel. Da müssen wir nachher wieder mal, glaube ich, einstellen, wenn wir nämlich kein Wein mehr haben, dass wir dann den Export wieder stoppen. Ja, wir werden jetzt warten, bis unser Militär wieder in der Stadt ist. Und natürlich dann neu ausbilden. Die Soldaten, die im Kampf gefallen sind. Und sobald wir wieder die volle Stärke haben, geht es an den nächsten Widersacher. Ja, wunderbar. Die siegreichen Krieger kehren zurück. So, dann schauen wir mal, wie hier unser Militär aussieht. Oh ja, da sehen wir. Jede Menge Pferde werden jetzt benötigt. Ja, und auch hier unsere mythologischen Krieger sind auch einige gefallen. Da weiß ich gar nicht, ob die sich auch regenerieren. Das müssen wir nachher mal schauen. Ja, unsere Soldaten brauchen ja auch jetzt Waffen. Können wir weiterhin Waffen verkaufen? Ach, ich denke schon. Ja, wir könnten eigentlich hier beim Heiligtum von Ares doch mal zu ihm beten. Vielleicht hilft er uns bei dem nächsten Kampf. Ah ja, wunderbar. Er will mit uns in den nächsten Krieg ziehen. Wunderbar. Ja, das ist doch super. Oh, was ist das? Unser Rivale Kalidon will eine Invasion beginnen. In acht Monaten versucht er uns anzugreifen. Hm. Ja, und Berg Pelion schenkt uns Rüstung. Ja, vielen Dank, nehmen wir an. Ja, ist unser Militär schon wieder so weit, dass wir direkt Kalidon angreifen können? Na, noch nicht. Aha, hier kann man sehen, dass sich auch die mythologischen Krieger regenerieren. Da ist auch wieder volle Soldatenstärke. 
dann warten wir noch einen Augenblick. Acht Monate haben wir noch Zeit. Bis dahin ist unser Militär bestimmt voll wieder einsatzfähig. Und dann können wir Kalidon direkt angreifen. Ja, sechs Monate bleibt uns noch, bis Kalidon uns angreift. Wie sieht es denn jetzt hier aus mit unserem Militär? Na, da ist noch einer, der ein Pferd braucht. Ja, wir haben hier wieder eine Rückentwicklung. Das ist nicht gut. Was ist denn hier los? Oh, Kulturangebot der Gegend ist nicht mehr so gut. Oh, da müssen wir mal wieder mal schauen hier. Philosophen ist gut. Athleten ist gut. Schauspieler ist nicht gut. Ah oh, doch, da ist es jetzt gerade wieder in Ordnung. Und Wettkämpfer auch. Okay. Ja, dann hat sich das jetzt wieder verbessert. Gut. Ja, ich habe mich verguckt. Ich dachte erst hier, die Reiter wären alle vollzählig. Aber ich sehe, dass es ja eine 5 ist und keine 8. Weil da fehlen auch noch Pferde. Okay. Die Frage ist jetzt, greifen wir Kalidon jetzt mit einer kleineren Truppe an? Oder warten wir auf die Gefahr, dass Kalidon uns angreift? Hm. Ach, wir machen folgendes. Kalidon wird jetzt von uns angegriffen und ich werde jetzt die hier anwerben. So, auch den hier. Die können auch alle. Und jetzt werden wir Zidonia nehmen. Als Vasallen, der uns unterstützt. Und die schicken wir jetzt los, weil wir haben ja auch noch Ares, der uns helfen wird. Hoffentlich. Er hat es auf jeden Fall versprochen. Naja, er stolziert in unsere Stadt umher mit seinem Drachen. Er sollte uns eigentlich helfen. Aber ich hatte doch gebetet. Aha. Jetzt schmettert er unser Gebet ab. Er repariert immer noch die Waffen, die er beschädigt hat, als er das letzte Mal für sie in den Krieg gezogen ist. Okay. Hm. Sonderbar. Ja, hier unser Heiligtum der Aphrodite wächst und gedeiht. Da kommen die nächsten Marmorlieferungen. Und wir kriegen die nächste Mitteilung. Jetzt beginnt Argos eine Invasion in acht Monaten. Uh, das war natürlich jetzt ein bisschen gefährlich gewesen, weil unsere Armee ist auf den Weg Kalidon zu erobern. Hm. Mal schauen. War vielleicht ein bisschen zu voreilig gewesen. Ja, jetzt sollten wir tatsächlich mit dem Verkauf von Rüstung aufhören. Weil die brauchen wir nachher auf jeden Fall für uns. So, was ist jetzt hier mit dem Wein? Okay, haben wir schon welche verkauft? Ja, haben wir. Okay. Wer kauft denn noch Wein? Wir haben ja jede Menge hier im Warenlager. Welchen Handelsposten können wir noch bauen? Eloisis, Orchomenos, Citeron und Katmea. Katmea kauft Skulpturen, das ist nicht schlecht. Orchomenos kauft Wolle, uninteressant. Und Citeron kauft Wein, okay. Aber wir könnten noch einen Handelsposten für Citeron errichten. Ja, das können wir noch machen. Kann hier hin und dann können wir noch mal etwas Wein verkaufen. Ja, Kalidon beginnt weiter seine Inversion. In einem Monat wird uns die Armee angreifen. Mal gucken. Und Argos auch in sechs Monaten. Und wir haben Kalidon erobert. Hihi. War wohl nichts mit der Invasion. Oder sie kommen noch. Aber ich glaube nicht mehr. Ja, wir haben zwei Städte unserer Widersacher schon erobert. Ja, wir müssen jetzt das Heiligtum noch fertigstellen und Argos regieren. 
Wir müssen aber jetzt erstmal warten, dass unser Militär zurückkommt und dass wir erstmal unser Militär wieder ausbilden. Ah, jetzt weiß ich auch, warum wir keinen Wein verkaufen. Dieses Warenlager ist auf Polen eingestellt. Aha. Okay, wir müssen das auf Annehmen stellen, damit auch jetzt der Wein zu den Handelsposten gebracht. Hm, es kann natürlich auch nicht sein, dass wir jetzt zu viel Wein verkaufen. Warten wir mal ab. Ja, da sehen wir jetzt gerade den Karrenschieber, wie er Wein zum Handelsposten bringt. Okay, da müssen wir nur darauf achten, dass wir wirklich nicht zu viel Wein hier verkaufen. Das leert sich dann ja doch ganz schön schnell. Obwohl wir haben Dezember und wir kriegen gleich ja unsere Tribute. Und unsere siegreichen Krieger kehren zurück. Sehr schön. Auch da gucken wir mal, wie die Verluste sind. Ach ja, das geht aber. Das ist, glaube ich, schnell wieder aufgefüllt. Naja gut, wir werden jetzt Argos nicht sofort angreifen. Die Tribute kommen. Holz, Olivenöl, Wein, Marmorplatten können wir nicht annehmen, haben wir genug. Kalidon zahlt jetzt Wolle, das ist sehr schön. Ja, und Citeron kann kein Wein zahlen, weil das Lagerhaus voll ist. Na gut. Wir haben alles in Hülle und Fülle, wunderbar. Ja, das Ziel ist jetzt, dass wir unser Militär nochmal komplett jetzt hier aufrüsten bis wir die volle Stärke wieder haben. Das heißt aber auch, dass wir von Argos gleich angegriffen werden. Da müssen wir mal schauen, was wir da machen. Aber unser Heiligtum für Aphrodite ist auch bald fertig. Es fehlen jetzt noch Skulpturen und der Altar. Ja, aber ich könnte schon das Umfeld des Heiligtum der Aphrodite verschönern. Blumengarten. Ja. Das ist doch schick. Nun, das ist doch für die Göttin der Schönheit doch genau das Richtige. Das gefällt mir sehr. So, dann können wir auch jetzt noch mal die letzten Denkmäler hier bauen. Gut, dann haben wir die auch alle verbaut. Das wäre ja schade, wenn die nicht errichtet würden. Ja, nochmal die Mitteilung, dass Argos die Invasion beginnt. Wir haben jetzt noch, wie lange Zeit? In einem Monat wird er uns angreifen. Na gut, dann soll er mal kommen. Wie sieht denn unser Militär jetzt aus? Ach ja, da ist ja alles schon wieder hundertprozentig aufgefüllt. Na gut, wir warten aber jetzt mal ab. Ja, ich sehe gerade, wir haben gar nicht mehr so viele Mitarbeiter, wenn das Heiligtum der Aphrodite in Betrieb geht. Ja, und es ist soweit. Argos beginnt seine Invasion. Wir können uns unterwerfen oder die Stadt verteidigen. Allerdings können wir auch den Feind bestechen mit 6000 Drachen. Und das mache ich jetzt mal hier bei dieser Episode. Wir werden noch in den anderen Episoden genug Möglichkeiten haben zu kämpfen. Ja, wir haben hier Invasoren gestochen. Sehr gut. Diesen Kampf haben wir sehr elegant umwunden. Ja, wir warten jetzt, bis das Heiligtum der Aphrodite fertiggestellt wird. Und dann werden wir Argos angreifen. Und dann denke ich mir mal, haben wir die letzte man kann Episode in einer geschafft. Über eine Person erfahren, als wenn man sich ein ganzes Jahr mit ihr unterhält. Skulpturen brauchen wir jetzt nicht mehr. Die können wir jetzt auch verkaufen. So, wer kauft denn Skulpturen? Nein. 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 Hm. Da gucke ich doch mal kurz in die Weltkarte. Katmea kauft Skulpturen. Gut. Bauen wir zum Schluss noch den Handelsposten von 
Acnea und Tasso schenkt uns Wein. Vielen Dank, nehmen wir gerne an. So. Das wird der letzte Handelsposten sein, den wir jetzt hier entsprechend aufbauen. Und wir verkaufen die zwölf Einheiten Skulpturen. Ja, jetzt benötigen wir Mitarbeiter. Wir werden mal Folgendes machen. Wir können hier eine Steinmetzwerkstatt abreißen. Und hier können wir jetzt auch mal diese drei Weizenfarben abreißen. Ich denke mir mal, wir produzieren mehr Weizen, als wir verbrauchen können. Ja, und ich sehe gerade, die letzte Ladung Marmor wird zu unserem Heiligtum gebracht. Auch dieses Ziel haben wir jetzt bald erreicht. Ja, und das Heiligtum der Aphrodite ist fertiggestellt und in Betrieb. Fantastisch, jetzt haben wir unsere vier Heiligtümer. Ja, und jetzt werden wir Argos entsprechend angreifen. Wo haben wir den Argos überhaupt? Ach, da. Gut, der ist zwar sanftmütig, aber nicht mehr lange. Wir werden Eloisis anwerben als Vasallen, der uns helfen soll. Nein, Eloisis, so. Ja, und dann schicken wir die los. Wunderbar. Ja, in der Zeit, wo unsere Armee jetzt Argos erobern wird, schauen wir uns Theben nochmal an. Ja, hier begannen wir mit den beiden Wohngebieten und dem Stadtpalast und der Produktion von Weizen und Wolle, später auch Olivenöl. Hier unser großer Handelsposten und hier unsere Marmorproduktion. Ja, und hier am Stadteingang haben wir unser Wohnviertel der gehobenen Wohnung mit den vier Heiligtümern für Athene, Ares, Artemis und Aphrodite. Wir haben die Ziele fast alle erreicht. Wir müssen jetzt Argos noch erobern und somit regieren. Und damit haben wir... Die letzte Episode unseres Abenteuers Zeus und Europa erfolgreich abgeschlossen. Sie haben Polynikes Versuch vereitelt, sie zu stürzen und die Herrscher, die ihm geholfen haben, unterworfen. Nicht einmal Hephaistos wird Theben jetzt bedrohen. Ja, mit der Eroberung von Argos haben wir die achte Episode unseres Abenteuers Zeus und Europa erfolgreich abgeschlossen und wir schauen mal, was man uns noch zu sagen hat. Jede einzelne ihrer vielen Errungenschaften wäre genug, sie zu einem der besten Oberhäupter Griechenlands zu machen. Sie haben nicht nur Ares Schlange besiegt und Europa aus Kreta befreit, sie haben Griechenland obendrein von der furchtbaren Menade erlöst und Polynikes Umsturzversuch vereitelt. Niemals hat ein einzelner Herrscher so viel für Griechenland getan wie sie. Wir haben das erste Abenteuer Zeus und Europa erfolgreich abgeschlossen. Und ich finde, wir haben uns sehr gut geschlagen, eine tolle Stadt errichtet. Und wir können nun das nächste Abenteuer starten mit dem Titel Perseus und die Medusa. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Sage Tschüss und freue mich auf ein Wiedersehen und Wiederhören. Euer Dominus.